Всем привет! На моем канале уже, как говорят в таких случаях, чуть более чем дофига выпусков, но то, что вы сегодня увидите, на мой взгляд, нечто, ну я не хочу сказать выдающееся, потому что, собственно, что тут выдающегося взяли, просто интервью у одного человека, но это настолько потрясло лично меня, то, что я увидел, хотя, казалось бы, у меня у самого там и бабка-блокадница и дед на нескольком пятачке воевал, и сколько я интервью сделал со всевозможными блокадницами и участниками, например, прорыва блокады Ленинграда, когда я еще работал журналистом. Но каждый раз, когда ты получаешь из первых уст, от первоисточника информацию определенного характера, ты очередной раз поражаешься вообще, как иногда складываются людские судьбы, и что мы на самом деле живем под спудом определенных шаблонов и стереотипов, которые нам навязывают средства массовой информации. Ну, такая вот очередная оригинальная мысль. Выпуск этот полезно посмотреть всем, как тем людям, которые считают, что вот, э, ну, советская система, она была вообще самой лучшей, и просто вот, ну, вот как-то не повезло, понимаете, какие-то внешние факторы на нас давлели, а так-то все было в шоколаде. Так и тем, кто постоянно говорит о том, что вот советские солдаты, они когда проникли в Европу, устраивали там, ну просто вообще сущий ад. Грабили, насиловали, ну и вели себя так, как, в общем-то, их изображают в наших любимых голливудских фильмах порой. В этой связи крайне интересно послушать свидетельство человека, который дошел до Берлина и более того... Встречался там с американцами, и вот ведь ирония судьбы, в итоге, собственно, в этой самой Америке и оказался. Ну, собственно, интервью сделал мой постоянный зритель Сухро Пасилов, он живет в городе Филадельфии, но его интервьюер, он живет в городе Нью-Йорке. И на этом, собственно, все, тут ничего не добавить, не прибавить, я прошу прощения, может быть, за качество съемки, потому что есть такие, знаете, вот любители, которые... Надо обязательно написать, что вот надо было камеру вот так вот поставить, а вот звук надо было так написать. Ну вот как записали, так и записали. Я посмотрел с большим удовольствием на самом деле. И думаю, что те, кто э, ценят все-таки содержание, а не какие-то внешние вещи, они получат еще не меньше удовольствия. Самое главное, очень много для себя очередной раз откроют, и это то, что заставляет нас всех задуматься. Поскольку я уже не буду в этом выпуске возникать даже в конце, ну, собственно, зачем вы мою рожу и так видите каждый раз, я просто напомню, что по-прежнему проходят экскурсии по выходным, суббота, это, как правило, Москва, в этот раз, вот, например, встреча будет в 13.00, а не в 13.30, как обычно, мы прогуляемся по Камергерскому переулку, Далее по Кузнецкому мосту расскажу про Чехова и про его, так сказать, взаимоотношения с публичными женщинами, про, про образ Ивана Бездомного из романа «Мастер Маргарита», ну и, естественно, про гламурный уголок Москвы 19 века «Кузнецкий мост». В Петербурге мы встречаемся в 15.00, погуляем вокруг... Академии художеств и, возможно, если будет позволять ситуация, вылезем на крышу. А через неделю в Москве я проведу экскурсию по Никольской улице. Я там уже проводил, но в этот раз я сделал акцент на убийство великого князя Сергея Александровича, поскольку это то самое место, где происходило ряд ключевых моментов в этой истории. А в Петербурге мы прогуляемся по проходным дворам Петроградки, как я обещал, Покажу, расскажу, куда переехал в Царскосельский лицей, в котором учился Пушкин. Ну и масса всего другого интересного вас ждет. Ссылки на все встречи есть в описании под этим видео. Ну а вам приятного просмотра. И не забудьте, если будет такое желание, оставить свой комментарий после просмотра. Так, Николай Степанович, пожалуйста, представьтесь и расскажите о себе. Я родился 17 декабря... 1924 года в Алтайском крае, в селе Васильчуки Ключевского района. Жил я там до индустриализации и коллективизации в этом селе, но потом, когда в селе стали образовывать коммуну, отец не согласился с теми условиями, которые коммунары предъявляли для вступления. Надо все сдать, 
будет все наше, будем все пользоваться этим имуществом и этим достоянием. Отец не согласился, и им, да, нам предлагали остаться в селе, только из этого дома своего выселить надо было, и в этом доме должна была располагаться контора коммуны. И было предложено, что в селе нам дадут другой дом. Но отец категорически отказался, и нас из этого села в 1932 году, как говорится, отправили на все четыре стороны. Скитайтесь, ищите себе место, раз не хотите быть в коммуне. Но мы уехали по Турксибу в Среднюю Азию, в Казахстан, город Алмата. И там пытались устроиться, но отцу это не удалось. И по ряду причин мы вынуждены вернуться были в Сибирь назад. Мы жили в Купино, в других местах. В конце концов, мы оказались в селе Чесноковка, около города Барнаула, 12 километров, где младшая, вернее, старшая наша сестра, выйдя замуж, вот, жила вместе с мужем и пригласили нас туда. Это сейчас город Новоалтайск. И мы уехали, и до самой войны жили в этом поселке. И когда началась война, я за закончил 9 классов, но продолжать учиться я уже не мог, потому что нашу школу э забрали под госпиталь, а нам пришлось ходить там далеко в другую школу, и для Сибири, особенно для зимы, с ее такими погодами, туда было трудно добираться. И я решил пойти работать на завод. Отца уже к этому времени у нас и не было, он скоропостижно скончался в 1936 году. И я стал работать на заводе, который был эвакуирован из Днепродзержинска с Украины. Мы на, на этом вагоностроительном заводе имени газеты «Правда» выпускали снаряды, корпуса к снарядам 122 миллиметровых гаубиц, корпуса для мин, взрыватели, авиабомбы, корпуса. И работали мы в очень тяжелых условиях. Мы станки эти в осеннее время, сгружая вручную с железнодорожных платформ, смогли до декабря месяца расставить на конвейерной линии и к Новому году организовать производство военной продукции. И за короткое время нам удалось достичь многих показателей. Но это было очень трудно. Вот мне, например, 15-летнему мальчишке норма была вот этих корпусов за станком перебросать, взять с конвейерного стола, вставить патрон станка, закрепить, обточить, снова выставить на линию конвейера. И норма была 225 снарядов. То есть корпусов надо было обточить. Работали мы по 12 часов. И не было у нас выходных. Не было ничего того, что для моих молодых, так же как и для моих товарищей молодых, требовалось скажем, и 
побыть где-то в кино или в этом кинотеатре или в театре. Но мы находили возможность все-таки между сменами встречаться. И у нас проходили и комсомольские собрания, и проходили прием в комсомол, прием в партию людей. То есть вот эта наша жизнь, она была все-таки подчинена одному. На стенах были развешаны плакаты. Что ты сделал сегодня для фронта? Все для фронта. Все. И каждый отчитывался, проходя после смены, думал, сколько он обработал сегодня снарядов. Какая норма. У каждого в голове было именно желание помочь фронту. Но в армию нас не брали, потому что мы хоть и добровольно хотели пойти, а, это сразу, в сорок первом году, сказали, мы без вас обойдемся, мы разгромим врага на его территории тройным ударом. Но без нас не обошлись. И в сорок втором году я стремился попасть в Иркутское авиатехническое училище, не получилось. Меня направили в Барнаул, в Лепецкое минометное училище, которое я окончил в апреле, в конце марта. В апреле мы уже убыли на фронт. В конце марта 1943 года и в звании лейтенант 8 мая 1943 года вместе с двумя своими товарищами, однокашниками из этого училища прибыли на фронт, в Волховский фронт, в восьмую армию под городом МГА. Это Кировский район Ленинградской области. Там на фронте началась моя лейтенантская военная жизнь. Мне пришлось командовать взводом огневым, взводом управления батареей. И вот на этих должностях я впервые столкнулся лицом к лицу с войной. И это столкновение, оно произошло в оборонительных боях и наступательных боях вот от подступов к Ленинграду до освобождение Прибалтики потом, в 44 году. И после взятия Риги 13 октября 1944 года мы, наш полк, был направлен на Украину. Там произошло переформирование, мы получили новую технику. И сразу же сходу в Венгрию. В Венгрии готовилась сокрушительная, окончательная операция, которая имела цель освободить Венгрию, завершить это освобождение, освободить Австрию и закончить освобождение Чехословакии. Во всех этих вот операциях Пришлось участвовать мне первую награду Орден Отечественной войны первой степени я получил за когда мы овладели городом Мга под Ленинградом. Это был январь 1944 года. Вот 27 января празднуется окончательное снятие блокады Ленинграда. А 21 января мы освободили город МГА. Наш полк получил МГИНский, были награждены отличившиеся. И нас, как я сказал, уже в новом формировании мы вошли в девятую армию. Это было в конце войны. 
самая мощная армия в советской армии. И в смысле количественного состава, и в смысле обеспечения вооружением, особенно артиллерией. В дивизии, например, было два артиллерийских полка. Три виноват. Два это каких? 500 имгинский, 17 артиллерийский легкий полк и гаубичный полк. Вот три в каждом полку по 54 единицы. Это была мощная организация. И мы с боями прошли 31 марта. Там наступательная операция началась 16 марта 1945 года. Мы 31 марта завершили освобождение Венгрии, овладели городом Самбатхей на границе с Австрией. И затем уже приняли участие в боях за Австрию. Наш полк действовал, и я в том числе как начальник разведки артиллерийской в полку, действовал южнее Вены. Но во время одного из событий в полку у меня была перебита ключица, и меня быстро отправили в госпиталь в Вену. Доктор наш полковой сделал фиксирующую повязку. Я понял, что это легкое дело. Меня привезли в госпиталь, что-то там записали, не записали. Я сбежал оттуда. Даже не заходил в палату. Сбежал. И потом, вот привязанной рукой, я действовал, не уходил с поля боя. Ну, затем, значит, события развернулись так, что 7 мая мне начальник штаба и командир полка, я был начальником разведки, поставили задачу, не ввязываясь ни в какие боевые действия, не огрызаясь, как говорится, попросту ни с кем перестрелки не втягиваться. Рваться по дороге на город Полдзень в этом направлении и как можно быстрее достичь этого города и встретиться с американцами. Вот у меня было значит, две машины Додж, разведка, связь, и еще одна машина с Шевролет. Меня усилили своей группой. И мы рванули через Дунай. Вот через Дунай был наведен понтонный мост. Мы по этому понтонному мосту 7 мая на рассвете преодолели этот рубеж. И на той стороне столько было этих машин немецких. Все перекорожено, разбомблено. Столько там крови, как говорится, наши летчики в бомбежках нанесли этим немцам. Они уже там отступали, в панике бежали. Но бежать бежали, а мы должны быть на готове. И вот по дороге первая встретилась большая группа гражданских людей. Машут, стоят там. Это были чешские партизаны. Я остановил свою группу, мы с ними побратались, вот, и Чех, там каверна внизу была, около дороги, кричит, Рузвельт, Сталин, Черчилль, зовет. Мы пошли туда вниз, и он угощал там пивом, я пиво вообще никогда почти не пью, тем более в молодости это было. Все, я свою эту команду взял, скомандовал и двинулись мы дальше. И вот через какое-то время 
Да, я взял переводчика из этих партизан, одного парня, автоматчика. Ты говоришь по-немецки? Да, говорю. Все, давай в мою машину. А я там отобрал, когда я говорил, пересекли мы Дунай, я себе отобрал трофейную машину. И я с этой рукой держал руль, а левой переключал скорость. И вот я вел колонну, посадил его, этого разведч... партизана рядом. И вот он мне говорит, впереди белые флаги, они сдаются нам. Да, я не доезжая этих белых флагов, остановил свою колонну, подошел и говорю, ребята, это был, конечно, очень волнительный момент. Ребята, запомните этот исторический день. Нам сдаются. Они с белыми флагами. Вчера они были врагами. И мы их до сих пор должны считать врагами. Будьте на готове, будьте собранными. Сейчас я подъедем к этой группе. Мы подъехали и подбегает ну, пожилой человек в форме. И мне этот партизан говорит, это полковник, он докладывает вам, что готов штаб дивизии. Огромное поле, там столько машин разных, и бронетранспортеры, и машины легковые, и разные будки. Ну, наверное, тысяч минимум. Он доложил, что готовы к капитуляции. Я его спрашиваю, где оружие? Он говорит, на складе, все собрано. Хорошо, а у меня времени нет с ними там разговаривать. Я сказал, приедут наши войска, группа будет принимать вашу капитуляцию. Я такой задачи не имею. И я ему говорю... Мне нужно заменить мою трофейную машину легковую. Он говорит, вот это все ваше, выбирайте. Ну, я повел нас вдоль два ряда машин этих легковых. И партизан говорит, товарищ старший лейтенант, берите вот эту вот чешскую Татру. Это хорошая машина. Ну, я знал, что Татра хорошая машина. Действительно. Я полковнику говорю освободить машину, вывести ее из ряда. И вот он дает команду, прибегает там один в гражданском, копается, копается, никак не может найти ключи. Партизан мне говорит, что вы терпите? Они нас за это расстреливали сразу. Никуда не, не разрешали уходить. Если бы это было... Со мной так, меня бы они убили. И раз, затвор клацнул своего ППШ нашего советского. Я ему говорю, нельзя, у нас без суда не расстреливают. Ну, короче говоря, он копался, нашел ключи, разгружает багажник, вытаскивает оттуда свои трофейные тюки, вот, потом за это дело мне партизан упрек сделал. Зачем вы позволили ему разгружать? Это ваши трофеи, это ваше все. Он награбил у нас и у вас. Ну, короче, он достает последний тюк, и мы видим там два пистолета. Один браунинг и один парабеллум немецкий. Я этого полковника говорю, так вы меня обманули, где оружие, вы сказали на складе, а это что? Он упал духом совершенно, он думал, что все, конец его тут будет. Но они все мерили по себе. Короче говоря, я приказал этого майора, это майор был, арестовать и сдать команде, которая примет капитуляцию. Вот. В эту машину мы сели и уехали. Через какое-то время опять белые флаги, но я уже не стал останавливаться. И вот 
где-то около примерно часу дня мы встретились с американцами только не у города Пурзень, а у города Пис, Псек по-чешски. Ну, Писек говорят Псек, но чехи говорят Псек. Это швейковские места. Швейковские места. Нас, американские танкисты, ну, мы братались, конечно, с ними, э, они были рады, мы тоже были рады, вот, и, значит, офицер, который там был, он говорит, что нельзя дальше. Танк они поставили поперек дороги, опустили ствол, и нам нельзя. А здесь огромная толпа стоит, делегация из города встречает советскую армию. На митинг мэрию зовут. И лейтенант этот, э, американец, звонит своему командиру батальона. Командир батальона в ратуше тоже ждет советскую армию. И получает приказ не пропускать. Чехи были настолько возмущены. В итоге они добились, что на... подошел наш полк. Ну, огромное количество машин, людей, братания, уже, как говорится, границы между толпами <coughs> стерлись. И нас пропустили американцы в город. Там примерно километр было пройти нам. Я по пути, но у меня рука на привязи, по пути одна девочка ко мне лет трех. Подбежала, и я ее взял, левой рукой да, посадил ее, это она кушать хочет, посадил и вот так вот с нею родители рядом, и мы пришли на вот эту площадь около ратуши на митинг. Там состоялся митинг, выступал этот американец, ну сначала мэр выступил, потом американец выступил, потом выступил наш офицер пропагандист, майор Санжаровский. И вечером наш полк получил задачу занять там район, куда мы убыли. Вот на этом война не закончилась. Еще 10 числа мы отлавливали в лесах разбегавшихся фашистов. Это было уже десятого. Вот так. Так, теперь следующий вопрос. Как вы оказались в США? Ну, как я рассказывал, повторять? Да. <связь> Моя дочь вышла замуж в 1976 году за человека, который, ну, еврейской национальности, который э, получил приглашение отсохнуто выехать в Израиль. Это было в 1971 году. И я размышлял, я в это время служил в группе советских войск Германии. Я пытался значит, размышлять или размышлял, как же мне быть. Вот она собирается за границу. Но мы знаем, что в то время всех тех, кто собирался или поддерживал это, называли предателями. И мне было трудно сделать правильный выбор, но все-таки я подумал так. Вот она вышла замуж. Она вышла, я знаю, по любви. И он любит ее, и она любит его. Так я имею ли право разрушать вот эту связь брачную? Это ее будущая жизнь. Я сказал, нет, я разрушать ничего не буду. Выбрала такую себе дорогу, пусть она ее и осуществляет. 
От меня потребовалось написать, что я никаких претензий к ней в будущем предъявлять не буду. По наследству, там, по оказанию помощи и так далее. И это разрешение было передано в Авир, и оно по Кишиневу гуляло с таким предписанием, что вот один генерал, несмотря на все эти вот предательские лозунги о тех, кто уезжает, решил, что вот дочь пусть делает сам, сама свое. И об этом генерале <говорили>, говорили, как о герое, который выступил против советской власти. Но в итоге она в 76 году оказалась вместе с семьей здесь, в Америке. Это был 76 год. Но в 1991 году мы с женой получили приглашение приехать на месяц в Нью-Йорк к ней, к дочери, к ее семье. И мы жили в Кишиневе уже, я был, я уволился из армии, мне было 50 лет, в 1975 году я уволился. И приехали мы в марте месяце сюда с женой. А там в это время разразилась в Кишиневе и в Молдавии война. Молдавия воевала с Приднестровьем. Причем война самым настоящим образом с применением и артиллерии, и танков, и даже авиации. И дочка посмотрела это по телевидению здесь, в Нью-Йорке, и говорит, папа, где ваши билеты на обратный путь в Кишинев? Мы показали женой я эти билеты, она посмотрела и говорит, папа, тебя на той большой войне не убили, сейчас убьют там. И сказала, назад не шагу, никуда не поедете, живите здесь, но там у меня и дочка, и работа была хорошая. Я был председателем гаражно-строительного кооператива. Вот. Ну, короче говоря, мы остались здесь. Но они очень быстро организовали, и нас в ноябре, я уже говорил, на интервью пригласили. Мы на интервью прошли и получили грин-карты, получили э, право на работу. А в последующем... И мы получили гражданство. Так, давайте теперь следующий вопрос. Что вы думаете о товарищах, кто занимается советской реконструкцией, то есть реконструкцией советской армии? Да? Что занимается реконструкцией? Да, вот, от людей, которые да, занимаются реконструкцией. Это очень интересное для меня явление, встретиться с этими людьми. Я встретился впервые, находясь здесь, в Америке, с клубом реконструкторов 193-й стрелковой дивизии РКК. Этот клуб объединяет реконструкторов на северо-восточном побережье и является одной из многочисленных, одним из многочисленных подразделений этой реконструкторской деятельности. Он объединяет людей, которые ищут правду о войне. Это люди разных возрастов, люди, которые не всегда согласны с трактовкой тех или иных событий или тех или иных взглядов по войне, какие освещаются здесь средствами массы информации. Они ищут свою правду. Правду в архивных документах, правду в рассказах 
участников войны и другими способами. Что интересно, они имеют очень широкие связи с другими такими же реконструкторскими клубами или группами на территории Америки. Более того, не только они дружат и поддерживают эти связи с ними, они ищут связей с другими реконструкторами, реконструкторами других стран, особенно тех, которые участвовали в борьбе с фашизмом в силах, в объединенных силах антигитлеровской коалиции. И вот надо прямо сказать, что я настолько заинтересовался этой группой, я старался познакомиться с каждым из них, а у них состав очень большой, несколько сотен человек. Причем есть только не этот клуб, вот названный мною клуб 193-й стрелковой дивизии, но есть еще и клуб партизан белорусских. Вот я знаком с двумя такими отрядами, которые изучают и реализуют историю белорусских партизан. Клуб, или вернее группа из Мэриленда, которую возглавляет заведующий кафедрой доктор исторических наук вместе со своей всей семьей и своими отпрысками вот возглавляет партизанский отряд имени партизана Зайцева. И надо сказать, что вот меня удивил подход этого клуба к изучению исторических материалов. Они мне подарили реферат, какой они, собственно, составили по многим своим исследованиям в архивах и все это рассказали в этом реферате как сделав выводы свои о той правде партизанской борьбы на территории Белоруссии которая нигде порой не, не, не описывается в средствах массовой информации и эти люди партизаны или воины клуба 193-й дивизии. Да даже уже теперь у меня есть друзья в Facebook из немецкого отряда. Вот есть там такой Джейкоб Буш. Так, это из, из немецких реконструкторов войны. Есть такой командир отряда немецких реконструкторов, с которым я в 1900, вернее, в 2000 в 2015 году познакомился Крамер, так, и он и его товарищи очень долго беседовали со мной, задавали много интересных вопросов, и я всегда стараюсь, когда я встречаюсь с реконструкторами, увидеть побольше этих отрядов. А эти отряды, как правило, собираются, и клубы обычно на шоу Middle Atlantic WW2 War. Это по-русски перевести, это шоу музея Второй мировой, авиационного музея Второй мировой войны в городе Рейнинг, в штате Пенсильвания. И каждый год в июне месяце они проводят вот это шоу. И на этом шоу собираются реконструкторские отряды, группы со всей Америки. Там и японцы, там и немцы, там и другие, в том числе и белорусы, в том числе и вот клуб 193. У них свой, свой лагерь. Я об этом клубе, о партизанах, в том числе и о немецких э, реконструкторах, написал несколько статей. 
И они опубликованы, вот как в этом еженедельнике «Новый меридиан», который издается в Нью-Йорке. Ну, в данном случае это вот здесь статья «Бессмертный полк». И в этой статье впервые я рассказываю, что участвовали в колонии «Бессмертного полка» представители клуба реконструкторов 193-й дивизии во главе с президентом клуба Юрием Друкаровым. Вот фотографии с этого, этой акции бессмертного полка в Нью-Йорке. Здесь на фотографиях есть и ветераны советской армии, и есть огромное количество жителей Нью-Йорка и некоторых других городов, которые участвовали вот в этой акции. И что интересно, что здесь участвовали такие же люди, которые иначе относятся к России, чем официальная часть Америки. Есть такой, такая группа людей, это международная группа, это общество международное, которое называется Шиллеровский институт. И вот этот институт впервые в колонии бессмертного полка снарядил своих ветеранов. Вот, кстати, один из них, ветеран Альфред Корби, а, да, здесь на фотографии нету, но я могу показать фотографию. Мы с ним выступаем перед телевидением местных каналов, российских каналов и рассказываем, почему нам дорого память о войне, которая выражена вот здесь, в этой акции «Бессмертный полк». Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Он немножко такой заковыристый будет. Опишите ваш, опишите восприятие. Я хотел бы добавить. А. Хотел бы добавить, извиняюсь, что клуб 193-й стрелковой дивизии, клуб реконструкторов, при знакомстве со мною и изучил уже немножко меня, зная немножко меня и я их. И вот руководство клуба, оно решило принять меня в почетные члены этого клуба. Я извиняюсь, я сейчас принесу грамоту эту доску, пока можете остановить. Ну, продолжайте. Я охотно хочу продемонстрировать вот этот эту грамоту, которую мне вручили на торжественном построении в, тысячу, вернее, в 2015 году перед строем этого клуба гостей и партизан, реконструкторов партизан, а также гостей из многих других отрядов. И эта встреча очень запомнилась мне. Она запомнилась мне тем, что огромное количество людей, которые присутствовали при этом, встретили этот акт очень тепло. Я отношу это к тому, что э, люди в моем лице, который оценен, вот, значит, клубом, и они меня приняли как почетного члена, оценен этот акт высокой оценки вклада совет... ветеранов советской армии в победу над фашистской Германией. И я с гордостью демонстрирую эту 
грамоту, этот документ, он является историческим для клуба, но для меня в особенности. Должен сказать, что мое знакомство с клубом, оно в дальнейшем, с точки зрения поиска людей, которые смотрят на события Второй мировой, мировой войны иначе, имеет такую особенность, что я оказался ну, на некоторых встречах в институте Шиллеровском, о котором я говорил. И в Шиллеровском институте с большой охотой слушают всегда рассказы мои, хотя я очень редко там бываю, рассказы, и очень прислушиваются к тому, как мы воспринимаем их деятельность, которая не стыкуется полностью с официальной частью которую, мнений, которые распространяют средства массовой информации. Но мне особенно хотелось в этих встречах, чтобы найти встречи с ветеранами. И там у них есть ветераны. Я познакомился с ними. И они, вы знаете, удивительно, но они вот создают такие группы, когда выходят с лозунгами в Нью-Йорке, ну, например, такими, в День России они выходят с плакатами, на которых нарисовано «Я люблю Россию». Ну, там вот так, сердце, вот, как обычно, выражает любовь. Вот такой плакат, такие фотографии. Или они идут в связи с каким-то событием, которое происходит в России, историческим событием, Идут со знаменем России. Но для меня это, вы знаете, вызывает восторг неописуемый. Я вижу здесь другую часть Америки. Причем ту часть Америки, которая нужна миру. Потому что она укрепляет правдивое отношение к тем, кто совершил победу, кто внес решающий вклад в эту победу. В Америке не очень распространено мнение, в котором этот решающий вклад признается. И на одной из встреч с журналистом американским из газеты Baltimore Post Examiner его имя Энтони Хагис, мы провели в присутствии реконструкторов огромного количества людей беседу на тему о вкладе России Советского Союза. Так вот, меня особенно беспокоило найти среди этих людей ветеранов, которые ветеранов Второй мировой войны. И вот Среди них оказались двое. Я с ними познакомился, мы встречаемся. Вот. И эти ветераны, они несколько иначе смотрят на роль России. Я, конечно, не, не говорю там им, что я люблю Россию там, и так далее. Это, по-моему, э, ну, не всегда это целесообразно. Когда, когда знаешь что эти люди сами уже проявили давно такие чувства. И вместе с нами выходили в колонии бессмертного полка. А вот такой вот вопрос. Вот опишите восприятие американцев, да, вот этих вот ветеранов, да и других, ко Второй мировой войне. Что по-вашему... Вот если бы вы могли бы описать восприятие американцев, да, обычных, ну и этих же ветеранов ко Второй мировой войне, 
целом, да, и что, по-вашему, они о ней знают и почему. И кто, по их мнению, вот, выиграл войну. И как бы вот обычный американец, да, который вот такой с улицы, ну, если взять, отреагировал на новость, что вот Вторую мировую войну выиграл также и Советский Союз. Ну, даже в основном. А вот даже в основном. Да, основная помню. тяга -то на ну, Что касается пройти. знания американцев об истории Второй мировой войны, у меня есть уч учебник, который в школе, в ходу, где есть 24 глава, и в ней рассказывается о Второй мировой войне. Но слов Советский Союз или советская армия, вы нигде там не найдете. Отсюда все понятно. Я знаю одну учительницу истории, которая 35 лет проработала в школе. Она говорит, мы ни разу не говорили ученикам об этой решающей роли, у нас нигде об этом ничего не говорят. Так вот, я в Америке уже не первый раз поднимаю этот вопрос. Он был поставлен мною однажды в интервью и Тартас, который брали у меня. Я сказал, что, что мне Америка в принципе нравится, но мне не нравится. Я огорчен тем, что здесь ничего не говорят открыто о победе, о решающем плане э, в разгром фа фашистской Германии, империалистической Японии, Советского Союза и Советской Армии. И вот это однажды на встрече в клубе реконструкторов в 2015 году, когда я беседовал с огромной аудиторией, этих реконструкторов и гостей, я увидел одного человека, в котором как-то интуиция подсказала, это, наверное, журналист. Он меня снимал во время этой беседы, и я решил его пригласить. Я его пригласил. Будьте добры, подойдите ко мне сюда, сядьте вы. О, почему он меня заинтересовал? Он, ну, отличался возрастом. Он уже все-таки мужчина, лет за 60, так мне показалось. А реконструкторы это в основном молодые люди. Он пришел, сел, представился, мы познакомились. Это вот журналист американской газеты Baltimore Post, экзаменер Антони Хагис. И вот тогда я ему тоже задал вопрос. Ну вот скажите, почему умалчивается? Какая цель замалчивания этого вот явления о том, что Советский Союз внес решающий карт? Ведь все знают, что Советский Союз понес потери 27 миллионов человек, а американская армия 420 тысяч. Но есть же какая-то разница которая простому человеку может сказать, что да, эти люди России, Советского Союза понесли большие потери, они мне внесли решающий вклад. И есть такая цифра. Из десяти погибших на Восточном фронте, девять человек погибли на Восточном. Я не так сказал. Из десяти погибших в войне, девять человек... Немцев, других там его, кто поддерживали, погибли на Восточном фронте в борьбе против Советской армии. И вот я привел примеры об этой учительнице, которая рассказала. Я привел примеры с этим журналистом, который честно признался, что он действительно ни разу не писал об этом. Да и не, не уделял этому внимания. Но зато он дал мне обещание напечатать об этом в газете. И он написал статью «История Николая Зайцева». Эта статья была прочитана в Лондоне. Работница музея Второй мировой войны 
Джейн Казинс позвонила мне, раздобыла где-то телефон, как я ее не стал спрашивать. Это вы, Николай Зайцев? Я говорю, да, я. А вы кто? Я звоню из Лондона. Я прочитала статью о вас. Вот. И хочу приехать к вам, взять у вас интервью. Я сказал, пожалуйста, приезжайте. И она прилетела 25 августа. Статья вышла 24 июня 2015 -го года. Она прилетела через два месяца примерно. И 25 августа этого года, 15 взяла у меня интервью, которое продолжалось с 4, вернее, с 10 часов утра более чем в 4 часа дня закончилось. То есть 6 часов вот это интервью. Это огромное количество вопросов самого различного направления. Но в то же время я снова подчеркнул то, что в Америке не знают. И не, и не очень заинтересованы средства массовой информации, хотя бы перед какими-то важнейшими событиями давать информацию, уж не говоря о каких-то более обширных материалах, об этой американской жизни, связанной вот с Россией, с Советским Союзом, с, вот, со Второй мировой войной. Итак, вот будет последний вопрос. Ваше отношение к современной России? Мое отношение к современной России? Моя родина, Россия, я считаю, Хоть я там не живу, но я пользуюсь информацией российских средств массового поражения, американских средств массового, я извиняюсь, массового поражения. Молодец, действительно поражает иногда меня. В этом случае довольно правильно выражено. Подкорректируй там. Хочу сказать, что о России много здесь материалов, которые порой спорные, а порой тенденциозные. И об этом сами говорят некоторые американцы. Тот же Робертс, американский журналист, да тот же журналист, который со мной беседовал, он тоже об этом говорит. И Вероятно, вот особенно сейчас ухудшение отношений, которое практически вот мне довелось пережить холодную войну, но никогда не были наши отношения настолько, ну, честно говоря, угрожающие миру, наши отношения двух стран, Соединенных Штатов Америки и их союзников, и России и ее союзников. Не было такого. И даже Карибский кризис, кризис он угрожал тоже серьезными последствиями. Но главы государств нашли в себе мудрости, силы приостановить эту губительную катастрофу для всего мира. И я бы, был бы рад, если бы в самое ближайшее время наши отношения, я имею в виду наши, то есть американцев и россиян, пришли к тому уровню, как живут добрые соседи. Они ведь там не строят козни друг другу, если они э, живут по законам и по понятиям дружбы соседей. А без дружбы, без уважения, без доверия к друг другу, такие отношения со до до добрососедские не могут быть. Вот я и хочу, чтобы они были. 
чтобы я мог спокойно вставать утром и думать, что сегодня счастливое утро, что я дожил до него, и что отношения наши улучшаются. Как это будет у многих, этот вопрос висит в воздухе неоднократно, и все ищут ответ на него. Мой ответ на него – нужно уважать и доверять друг другу. Нужно ценить то, что делают люди по соседству. И нужно уважать их труд и не думать, что их труд направлен против добрососедских отношений. Будем надеяться, что в новой президентской власти сейчас это, эти отношения будут изменяться к лучшему. Вот, что с новым президентом Трампом, что наши отношения между Россией и Америкой улучшатся. Ну, я сторону. честно сказать, не, не стал называть имя Трампа. Оно сейчас настолько подвергается всяким опасностям, противодействию, причем такому противодействию массированному, организованному. Это не стихия. Это организованные акции. Они не могли быть без тщательной организации и соответствующей поддержки всеми средствами. Особенно средства массовой информации очень усиленно бомбардируют его позицию в данном да, да. В этом случае это действительно средства массовой ну, вот да. ну, Спасибо большое, Николай Степанович, за ваше интервью. Вот, я думаю, что на этом будет достаточно.